，在这次更新当中呢，我要跟大家聊一下肃清亲美拉的行动进展。在以前的更新当中呢，我也提到我们身上都有电浆植入物，而我们身上的电浆植入物呢，通过赛特隧道连接在一起，形成了一个电浆植入物网络。这个网络呢，又跟电浆形态的奇异子炸弹和顶夸克炸弹绑定在一起。电浆植入物网络是奇美拉的疯狂科学家花了数百万年，在银河系的这个象限内搭建的负面网格。这群科学家以前曾经是猎户、天龙、爬虫军事帝国的参谋智囊团。目前，所有转世到地球的人类体内呢，都有这些负面的植入物，而灵魂被植入的时机点，通常。是我们进入地球隔离区之前，或者是在进入的那一刹那，电浆植入物是被电浆态的强大电磁场所包覆的微型黑洞。这些负面植入物网络的作用呢，是扭曲宇宙的时空连续体，维持主要异常的存在，进而呢延续地球的隔离状态。因为实体世界的物质其实就是浓缩形态的电浆能量波。所以，在电浆层面的任何异常，都会直接影响到我们所存在的现实世界。由于光明势力的银河系解放行动，在这一千年以来不断的向前推进，黑暗势力只能撤退到他们最后的一座要塞，也就是我们的地球。加上二战之后的核爆炸，以及特别是在一九九六年之后粒子加速器活动。所开启的负面星门，黑暗势力把地球变成了一座量子星门。黑暗势力的这些所作所为，又进一步将宇宙所残留的主要异常都吸引到我们地球周围。在欧洲，核子研究组织接下来的大强子对撞机重启作业不会造成任何的危险，也不会增加量子能量井的深度，因为光明势力。现在已经有能力控制实体奇异子炸弹和顶夸克炸弹的生产流程，而且光明势力也有能力反制任何人使用物理的方式制造这些粒子。现在地球的量子主要异常波动井由电浆植入物网络维持运作，外加利用电浆形态的奇异子炸弹和顶夸克炸弹作为报复机制。这座负面能量井。是奇美拉维持地球的隔离状态，同时也是阻碍大揭露以及第一次接触的根本抵制策略。负面能量井在地球周围形成了一个宽达数百光年的电浆吸积漩涡。天文学家把这种现象称之为“本地泡泡”。本地泡泡里面的纯化高热电浆会通过赛特隧道以超光速传送到地球。奇美拉。则利用遍布太阳系的植入物尖哨站收集高能电浆，然后再通过赛特隧道传递到地表人类体内的负面植入物当中。奇美拉在两万六千年以前兴建了这些植入物尖哨站，他们用这些站点维持地球要塞的隔离状态，并且抵制太阳系外光明势力的军事行动，并且对任何。想要逃离地球和太阳系的人，施加植入物。帽子行动其中一项目标就是肃清植入物的尖哨站。目前，在这方面的行动有非常好的进展，而且有很多银河光明势力的母船进入了太阳系。目前，剩下的主要尖哨站位于土卫八的山洞系统里面。近期呢，太阳系内发生了许多活动。甚至连地表世界也注意到了一部分天文活动，比如说月球上发生了一场奇特的撞击事件，另外还有几年前火星上的撞击事件。火星的七姐妹山洞群有一个入口，用来通往卯宿星舰队的地下机库，这里也是貌似行动成员执行火星任务的指挥中心所在。太阳系内。所有人为的活动都可以被轻易的测量，还有侦探到
，美国太空总署和马林太空科学系统都试图湮灭太阳系内有智能生物的相关证据，但是呢，有些证据则成了漏网之鱼。大家可以看看下面这些 NASA 拍到的原始照片。第一张图片呢，展示的是火星上的方尖碑；第二张图片。则是火卫一上的方尖碑，这里你看到的呢是停泊在月亮上的母舰。最后这张图片呢，展示的是土卫五背后的母舰。随着光明势力解放地球的行动不断展开，我还会跟大家分享更多的内幕信息。